Всем, у кого смартфон Samsung, друзья, прямо сейчас идите в настройки телефона и проверяйте обновление. Samsung выкатили новое обновление One UI 6.1 и у нас появились все те функции, которые были на Galaxy S24. Вот, Galaxy AI уже здесь. То есть функции с искусственным интеллектом теперь будут во всех смартфонах Samsung. Ну, оно и было понятно изначально. Дело в том, что Samsung немного тянули это время, чтобы люди начали покупать S24, потому что иначе он от S23 ничем не отличался. Вот, люди, видно, уже купили. Samsung такой, ладно, все, надоело. Давайте выпустим и на все телефоны. Теперь покупать S23 точно нет никакого смысла. Насколько мне известно, пока что S23, линейка S23 получила эту функцию. Буквально на днях, я думаю, получит S22 и другие серии вплоть до Galaxy A. Так что, друзья, чекайте обновление. Все, друзья, прошивка скачалась. Видите, обновление готово к установке. Просто осталось нажать «Установить сейчас» и все. Ну что, телефон обновился до новой прошивки. С виду вообще ничем не отличается. Вы никогда не заметите разницу, пока не зайдете в настройки дополнительно и здесь увидите функцию AI. Все, вот здесь вот есть все функции, которые появились. И многие из них, 90%, они, к сожалению, для нашего рынка бесполезны, потому что поддерживаются только... Ну, я бы так сказал, поддерживаются все языки, кроме русского. То есть перевод нам не подходит. А клавиатура Samsung, да, окей, круто, классно, исправляет ошибки твои. Но я лично пользуюсь Google клавиатурой, я вам сейчас покажу, вот она. Очень удобная для меня, я от нее кайфую и никогда не перейду на клавиатуру Samsung. Поэтому лично для меня и эта функция тоже бесполезная оказалась. Переводчик, да, но я всегда пользуюсь Google переводчиками, и для меня переводчик от Samsung абсолютно бесполезная фигня. Опять же, языка-то русского тем более нету, поэтому не подходит. Samsung Note никогда этим не пользовался, звукозаписью тоже не пользуюсь. Браузером Samsung подавно не пользуюсь, у меня только Google Chrome, я его обожаю. А фоторедактором я тоже никогда не пользуюсь, но то, что здесь есть эти функции по типу переместить изображение и так далее, ну окей, это нормально, но это по-моему было и раньше, да, например вот я беру телефон, выделяю перемещаю куда хочу, но ну, это вроде и раньше было, поэтому ничего нового здесь особо не вижу. Единственная нормальная функция, которая появилась в новом обновлении, это вот вы видели какой-то объект, просто нажимаем, держим внизу и Google начнет его искать. Может быть даже будет правильно сказать, телефон начнет его искать. Вот, пожалуйста, видите, он нашел такой же планшет. Ну, в общем, вот, собственно, и все. Вот это все обновление. Поэтому, я не знаю. Круто, не круто, но пусть будет, как говорится. Ребят, если у вас не S23, а другой телефон, пожалуйста, не расстраивайтесь, потому что от этих функций вам будет ни тепло, ни холодно. Все, ребят, всем спасибо, пока.